ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா காங்கிரீட்டில் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலோட யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்ங்கிறது நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய காங்கிரீட்டோட இன்க்ரீடியன்ஸை சூஸ் பண்ணுறதுல இருந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ஃபினிஷிங் வரைக்கும் நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆக்டிவிட்டியை இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறது தான் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோலை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஒரு காங்கிரீட்டோட லைஃப்பை நம்மளால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோலை ஸ்டேஜ் வந்து மூணு ஸ்டேஜாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஸ்டேஜ் ஒன்ங்கிறது குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிஃபோர் கான்கிரீட் ஸ்டேஜ் டூ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டியூரிங் கான்கிரீட் ஸ்டேஜ் த்ரீ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆஃப்டர் கான்கிரீட் இதில் நம்ம இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பிஃபோர் கான்கிரீட்டில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காங்கிரீட்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு காங்கிரீட்டை போர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா அந்த காங்கிரீட்டில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணணும் டெஸ்ட் பண்ணி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு என்ன கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் வேணுங்கிறத சூஸ் பண்ணி அந்த ரேஷியோவுக்கு கரெக்டான ஸ்ட்ரென்த்தை அச்சீவ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த காங்கிரீட்டை நம்ம மெட்டீரியலுக்கான சோர்ஸை நம்ம அப்ரூவல் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அந்த காங்கிரீட் நம்ம போர் பண்ணக்கூடிய சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸான ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ்கவேஷனாக இருக்கலாம் அதுக்கான ஃபார்ம் ஒர்க் அல்லது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு உண்டான செக்கிங்கை ஆஸ் பர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குதாங்கிறத செக் பண்ணுறது இது எல்லாமே குவாலிட்டி ஆஃப் கண்ட்ரோலில் பிஃபோர் காங்கிரீட்டில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டேஜ் டூ குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டியூரிங் காங்கிரீட் நம்ம காங்கிரீட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது என்னென்ன கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேச்சிங் செகண்ட் ஒன் மிக்சிங் தேர்ட் ஒன் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ஃபோர்த் ஒன் லேயிங் ஃபிஃப்த் ஒன் காம்பேக்டிங் சிக்ஸ்த் ஒன் கியூரிங் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதனால் நம்ம காங்கிரீட் காங்கிரீட் நம்ம போர் பண்ணும்போது ப்ரிகாஷனாக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா நம்ம சைட் நம்ம மெட்டீரியல் லேபில் டெஸ்ட் பண்ண மெட்டீரியல் அண்ட் அந்த டிசைனை தான் நம்ம சைட்டில் யூஸ் பண்ணுறோமாங்கிறத பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட்டு காங்கிரீட்டை முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பேட்ச் பண்ணும்போது பை வெயிட்லேயே நம்ம பேட்ச் பண்ணால் பெட்டர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காங்கிரீட்டை மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த மிக்சரை ப்ராப்பரான ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் மிக்ஸ் பண்ணணும் ப்ராப்பரான மிக்சிங் இருக்கணும் ஃபோர்த் ஒன் காங்கிரீட் நம்ம போர் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி அந்த காங்கிரீட்டோட ஒர்க்கபிலிட்டி என்னங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணி எழுதணும் அதனால் நமக்கு காங்கிரீட் ஒர்க்கபிலிட்டி என்னங்கிறது தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு காங்கிரீட்டை நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணும்போது செக்ரிகேஷன் இல்லாமல் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் செக்ரிகேஷன் இல்லாதவாறு பார்த்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு காங்கிரீட் போர் பண்ணும்போது அதோட ஃப்ரீ ஃபால் ஹைட் வந்து ஒரு ஒன் மீட்டருக்கு மேலே இருந்து காங்கிரீட்டை நம்ம போர் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரீ ஃபால் ஆகக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு அவாய்ட் ரீஹேண்ட்லிங் ரீஹேண்ட்லிங்கிறது காங்கிரீட்டை நம்ம ஒரு இடத்த ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரா ஷிஃப்ட் பண்ணி அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி காங்கிரீட்டை ரீஹேண்ட்லிங் பண்ணக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு வைப்ரேட்ரு ப்ராப்பரான இடத்துல காங்கிரீட் போர் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணணும் அப்படி வைப்ரேட்ரு யூஸ் பண்ணுற யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் நம்மளால் காங்கிரீட்டில் உள்ள ஏர் வாய்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு காங்கிரீட் போர் பண்ண காங்கிரீட்டுக்கான ப்ராப்பரான ஸ்பெசிஃபைடு கியூரிங் பீரியட் க்யூர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம காங்கிரீட்டை கிளைமேட்டிக்கல் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹாட் ஆர் கோல்டோட கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி காங்கிரீட்டை நம்ம ப்ரொடக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் த்ரீ ஆஃப்டர் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆஃப்டர் காங்கிரீட் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா போர் பண்ண ஹார்டன் காங்கிரீட்டை நம்ம ப்ராப்பரான கரெக்டான ஷேப் அண்ட் 
டைமென்ஷன்ஸ் அண்ட் சைஸ் படி ஆஸ் ஃபர் டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் ஆர்ட்டு சர்ஃபேஸில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்பியரன்ஸில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா கிராக் எதுவும் ஃபார்ம் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் தேர்டு காங்கிரீட் நம்ம போர் பண்ணும்போது அதில் உள்ள ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எங்கும் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குதா கவர் ப்ராப்பர் ஆர்ட்டு அவ கவர் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் இன்கேஸ் நம்ம காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண ஸ்ட்ரென்த்தை விட மினிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து லெஸ்ஸாக தான் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்யூப் டெஸ்ட் பண்ணி அந்த க்யூப் டெஸ்ட்டில் சப்போஸ் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண ட ஸ்ட்ரென்த்தை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன பண்ணணுங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லோடு டெஸ்ட் பண்ணலாம் லோட் டெஸ்ட் மூலமாட்டு அதில் உள்ள டிஃப்ளெக்ஷனை வச்சு நம்ம அதோட காங்கிரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை செக் பண்ணலாம் செகண்டு கோர் கட்டிங்கில் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் உள்ள காங்கிரீட்டை நம்ம கோர் கட் பண்ணி அந்த காங்கிரீட்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணலாம் தேர்டு என்டி நான் டெஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது வந்து இப்போ நம்ம ரீபன் ரீபன் ஹேமர் டெஸ்ட்டு இல்லாட்டா அல்ட்ராசவுண்ட் நம்ம பல்ஸ் வெலாசிட்டி டெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி செக் பண்ணலாம் ஃபோர்த்து அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் உள்ள கெமிக்கல் அனாலிசிஸாக நம்ம செக் பண்ணலாம் இதுதான் காங்கிரீட்டில் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலோட யூசேஜ் என்னங்கிறத நம்ம இப்போ ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் பார்த்தோம் இதில் உங்களுக்கு எதுவும் கமெண்ட்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் அந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட